Olá, aqui é o Arthur Aldi e esse é o Endorfina Podcast. Eu costumo dizer que a gente dá aula para é, empresários de alta performance ou, ou atletas de alta performance no mundo empresarial Exato. que querem ter essa performance uh, em algum esporte. E aí, como o esporte, uh, como o ciclismo em si é muito atrativo, então... Uh, sempre tem alguém que, ah, eu tenho um amigo que pedala, né? Então, como o nosso modelo hoje é essa questão da indicação, então sempre há um incentivo. Então, pessoas nos procuram por conta de querer performar, de ter novos desafios, ou, poxa, um amigo meu fez o Gran Fundo Nova York, né? Então, uh, um amigo meu, poxa... Eu tava prestes a ter um infarto, sabe? Puta, foi lá, fez um, um check-up e o médico virou e falou, amigão, você precisa começar a ter uma atividade física porque isso aqui não é só um fator de alimentação, porque se alimenta muito bem, mas às vezes um fator emocional, de estresse e tudo mais. Claro. É, então, cara, você vai precisar reservar um tempo para você se desligar das outras coisas e você, e você cuidar de você, né? E você acabar tendo um tempo para você. Então, eu acho que o ciclismo caiu como uma luva, porque é, se você pegar pessoas que têm uma rotina de trabalho que não é, que, que é muito comum hoje, uma rotina de trabalho extenuante, onde você está o tempo todo no WhatsApp, você tem que estar tá conectado 24 horas, e você acorda, você já vê o WhatsApp. Você vai dormir, você vai ver o WhatsApp. E por mais que você não responda a mensagem, mas aquela mensagem já entrou no teu sistema e aquilo já gerou um impulso nervoso e vai alterar o teu sono... E, vai, né? e por mais que você não responda, mas você já leu que algum no Exato, trabalho já deu algum é, pepino. É, entendeu? É. O vacilo é pegar o celular. Exato, né? o vacilo é perder o celular. Então, eu estava fazendo essa leitura hoje. Cara, eu estou há duas horas e meia sem encostar no telefone. Porque eu estou pedalando. Então, acho que o ciclismo caiu como uma luva, inclusive nesses últimos anos, porque a coisa tem sido muito intensa. Né? Principalmente na pandemia, que tudo se intensificou. Né? É, se polarizou, se intensificou e tal. Eu acho que o ciclismo caiu como uma luva para muitas pessoas, inclusive empresários, de, 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 enfim, que têm compromissos enormes, responsabilidades enormes, é, que ele vai ter um tempo para ele, onde ele vai estar tá ali uma hora e meia durante a semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, uma hora e meia a três horas, sem mexer no celular. Ou talvez num intervalo que ele vai ver uma coisa ou outra mas ele vai estar cuidando não só da saúde física dele, mas da saúde como um todo, né? Uhum. Então, eu acho que o ciclismo, ele, ele religa o ser humano com a natureza dele de novo, porque uhum. cá entre nós, é, esse modelo de sociedade vai totalmente contra a natureza humana, né? Sem e aí, talvez, nenhuma. filosofando é. um pouco, ou viajando, mas é uma realidade. Você fala assim, poxa, a gente nasceu para ficar tendo esse nível de informação constante? Não, a gente não nasceu para isso. Assim como também a gente não nasceu para pedalar 10 horas no dia, tá entre nós. Mas eu acho que achar o equilíbrio entre essas, essas situações, então, poxa, eu vou, resolver, eu vou reservar aquele momento para cuidar de mim, para cuidar da, do meu corpo, da minha mente, para esquecer dos problemas. E é legal que o, o ciclismo é, é engraçado. Quando eu pedalo, eu consigo me desconectar. E engraçado que quando eu nado, não. Às vezes eu estou nadando e estou tentando contar azulejo para ver se eu esqueço e tô lembrando de algum problema. O ciclismo, você tem que estar atento a tudo, A natação é cara. cruel mesmo. Você tem que estar atento a tudo, porque se você não prestar atenção, você vai pegar um buraco, você vai cruzar Exato. uma roda, você não vai estar na marcha certa, é, né? Você é o cara que vai cruzar na sua frente e tudo mais, enfim. Então, no ciclismo, você não pode relaxar, né? Você não pode estar desatento. Então, eu acho que um dos, dos, dos que eu percebo, assim, que é essa busca... Lógico que os grandes empresários querem, dar, querem ter novos desafios, sem sombra de dúvida, o ciclismo traz isso, mas eu acho que também esse religar, assim, essa, essa questão de você é, se desligar, se desconectar do mundo, desse formato que, cara, é totalmente hostil, vamos dizer assim, competitivo, apesar do esporte ser isso, né? é, também, né? mas você se desconecta e você... Você, você mergulha ali no teu, no, na tua natureza, entendeu? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, 
procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.